ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എം ഫോർ ഇ ലേണിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഫിസിക്സിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ ആണ് പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് സോ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ കൂടി മറക്കാതെ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇനിയും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ സോ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് നിർബാധ പതനം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ഫോൾ ഫ്രീ ഫോളിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഞെട്ടറ്റ് വീഴുന്ന മാങ്ങ തെങ്ങിൽ നിന്നും വീഴുന്ന തേങ്ങ അതേപോലെ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് എറിയുന്ന കല്ല് താഴേക്ക് പതിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഫ്രീ ഫോൾ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് നിർബാധ പതനം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ഫോൾ ഒരു വസ്തുവിനെ ഉയരത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായി താഴോട്ട് വീഴാൻ അനുവദിച്ചാൽ അത് ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം കാരണം ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കും ഇതാണ് നിർബാധ പതനം ഇഫ് എ ബോഡി ഈസ് അലൌഡ് ടു ഫോൾ ഡൗൺ അണ്ടർ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എലോൺ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫ്രീ ഫോൾ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും ഒന്നുകൂടി രണ്ട് ടേംസ് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കണം ഒന്നാമത്തേത് പ്രവേഗം അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി രണ്ടാമത്തേത് ത്വരണം അല്ലെങ്കിൽ ആക്സലറേഷൻ എന്താണ് പ്രവേഗം അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി യൂണിറ്റ് സമയത്തിലുണ്ടായ സ്ഥാനാന്തരമാണ് പ്രവേഗം സ്ഥാനാന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സോ വെലോസിറ്റി ഇസ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്നും പറയാം ഓക്കെ ഇനി ത്വരണം അല്ലെങ്കിൽ ആക്സലറേഷൻ എന്താണ് പ്രവേഗ മാറ്റത്തിന്റെ നിരക്കാണ് ത്വരണം ആക്സലറേഷൻ ഇസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഓക്കെ സോ പ്രവേഗം എന്താണെന്നും ത്വരണം എന്താണെന്നും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഒരു വസ്തു മുകളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് വീഴുകയാണ് അതിന്റെ ഓരോ സമയത്തുള്ള പ്രവേഗം അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ആണ് ഈ ടേബിളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സീറോ സെക്കൻഡ്സിൽ സീറോ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് വെലോസിറ്റി വൺ സെക്കൻഡിൽ ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ ട്വന്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ തേർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡും നാലാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ നാൽപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡും ആണ് ഓക്കെ സോ ഈ ടേബിൾ വെച്ച് നമുക്ക് ഈ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാലോ ജസ്റ്റ് എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി സീറോയിൽ സീറോ തന്നെയാണ് വെലോസിറ്റി വൺ സെക്കൻഡ്സിൽ ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ടു സെക്കൻഡ്സ് ആകുമ്പോഴോ ട്വന്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇനി ത്രീ സെക്കൻഡ്സ് ആകുമ്പോൾ തേർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഫോർ ആകുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ആണ് ഇവിടെ നിന്നും ആദ്യ പ്രവേഗം അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എന്താണ് ആദ്യ പ്രവേഗം അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റിയെ യു എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യ പ്രവേഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് വീഴാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ വെലോസിറ്റിയാണ് ഇവിടെ എത്രയാണത് സീറോ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് So, U is equal to സോ യു എസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അന്ത്യപ്രവേഗം എന്താണ് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി അന്ത്യപ്രവേഗത്തെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് വി എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അവസാനത്തെ വെലോസിറ്റി ഏതായിരുന്നു നാൽപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് സൊ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇനി ഇവിടെ ആകെ എടുത്ത സമയം എത്രയാണ് സമയം ടി കൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ സെക്കൻഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ത്വരണം അല്ലെങ്കിൽ ആക്സലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാലോ ത്വരണം അല്ലെങ്കിൽ ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ആണ് അല്ലെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെലോസിറ്റിയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ആണ് സോ ഇവിടെ വെലോസിറ്റിയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഫൈനൽ വെലോസിറ്റിയിൽ നിന്നും ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി കുറച്ചാൽ മതി അതായത് വി മൈനസ് യു അതിനെ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ടൈം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം സോ ഇവിടെ വി മൈനസ് യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർട്ടി മൈനസ് സീറോ ആണ് ഫോർട്ടി മൈനസ് സീറോ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി തന്നെ ടൈം ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സെക്കൻഡ്സ് ആണ് സോ ഫോർട്ടി ബൈ ഫോർ എത്ര കിട്ടും ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ കിട്ടും ഓക്കെ ആക്സലറേഷന്റെ യൂണിറ്റ്
ഇവിടെ നമുക്ക് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്നാണ് കിട്ടിയത് അതായത് ത്വരണം അല്ലെങ്കിൽ ആക്സലറേഷൻ ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്നാണ് ലഭിച്ചത് എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടി അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് സോ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് യഥാർത്ഥ വാല്യൂ ഓക്കെ ഇനി നമുക്കറിയാം ആക്സലറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ത്വരണം എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ആണ് അതായത് ആക്സലറേഷൻ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതാം എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി മൈനസ് യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ഈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടീനെ ഈ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ടി ആകും അല്ലേ സോ എങ്ങനെ വരും വി മൈനസ് യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ടി എന്ന് ലഭിച്ചു ഈ മൈനസ് യുവിനെ ഈ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്താകും പ്ലസ് യു ആകും സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് സോ ഇതാണ് ഒന്നാം ചലന സമവാക്യം അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഏതാണ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എന്തിൽ നിന്നാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്തത് ആക്സലറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ത്വരണത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ നമ്മൾ എഴുതിയെടുത്തത് ശരിയാണല്ലോ സോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ആണ് ഒന്നാം ചലന സമവാക്യം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ചോദ്യം A body is travelling with a velocity 30 meter per second. It is given an acceleration 5 meter per second square. What will be its velocity after 4 seconds? One body is travelling with a velocity 30 meter per second. That is the initial velocity is 30 meter per second. Final velocity is not the final velocity. ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ സെക്കൻഡ്സ് ആണ് ആക്സലറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ത്വരണം അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതാണ് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതാണ് എന്തായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി നേരിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ യു എന്താണ് തേർട്ടി ആണ് എ എന്താണ് ഫൈവ് ആണ് ടി എന്താണ് ഫോർ ആണ് So, 30 plus 5 into 4. എത്ര വരും തേർട്ടി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടി ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി മനസ്സിലായല്ലോ സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചത് ഫ്രീ ഫോൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതേപോലെ വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രവേഗം പഠിച്ചു പിന്നെ ആക്സലറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ത്വരണം പഠിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി അതും പഠിച്ചു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രോബ്ലവും ചെയ്തു സോ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കൂട്ടുകാർ എന്തായാലും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് സോ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരെ താങ്ക് യു 